വെൽക്കം ടു എൻ എസ് അക്കാഡമീസ് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സസ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ദ മാർജിനൽ പിച്ച് ഓഫ് റിവറ്റ് ഇൻ എ റിവറ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നേക്കുന്നത് ടു ഡി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ടു ഡി പ്ലസ് ത്രീ ഡി പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിവറ്റഡ് ജോയിൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ടെർമിനോളജീസ് നമ്മൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിവറ്റഡ് ജോയിൻസിൽ ഇതാണ് റിവറ്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു റോ ഓഫ് റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോളം പോലെ പറയുന്നത് ഇവിടെ റോയാണ് റോ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ അടുത്ത ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത റോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അത് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ റിവറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ആ റോയിലെ തന്നെ അടുത്ത റിവറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റിവറ്റ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ റോ ഒരു റോയിലെ തന്നെ റിവറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പിച്ചുണ്ട് ബാക്ക് പിച്ച് ഓക്കെ ബാക്ക് പിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിവറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ തൊട്ടടുത്ത റോയിലെ റിവറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ആ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബാക്ക് പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് അപ്പോൾ പിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് മനസ്സിലായി പിന്നെ വേറൊരു ടേം ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മാർജിനൽ പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിൻ ലാബ് ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം എം എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു റിവറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഒരു റിവറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ഇതിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് കാണും ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ എഡ്ജാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ കാണാവുന്നത് സോ ഈ റിവറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ തൊട്ടടുത്ത എഡ്ജ് വരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നിയറസ്റ്റ് എഡ്ജ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ റിവറ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ഒരു എഡ്ജ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ബേസിക്കലി പിച്ച ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച മാർജിൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സൈസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ മാക്സിമം പിച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡി ആണ് ഓക്കെ ത്രീ ഡി ആയിരിക്കും മാക്സിമം പിച്ച് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ മാക്സിമം പിച്ച് ത്രീ ഡി മിനിമം പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി പ്ലസ് തേർട്ടി ആയിരിക്കും മിനിമം പിച്ച് സോ മാക്സിമം പിച്ച് ത്രീ ഡി മിനിമം പിച്ച് ടു ഡി അതുപോലെ ബാക്ക് പിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബാക്ക് പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഡി പ്ലസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ടു ഡി പ്ലസ് സിക്സ് ഈ സൈസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണിത് പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്കത് കുറെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്കത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് റൂട്ട് ടി ആണ് സിക്സ് റൂട്ട് ടി ഓക്കെ ഇവിടെ സിക്സ് റൂട്ട് ടീം കാണാം ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടീം കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് റൂട്ട് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എം എമ്മിലാണെങ്കിൽ സിക്സ് റൂട്ട് ടി ആണ് അതുപോലെ ഇഞ്ചസിലാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടി ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടി ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തിക്നസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നസ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് അൺവിൻസ് ഫോർമുല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർമുലയ്ക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് അൺവിൻസ് ഫോർമുല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അൺവിൻസ് ഫോർമുല എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് റൂട്ടി ഓർത്തിരിക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന 
1.5D. So, correct answer is B, 1.5D. Now, we have a riveted joint. We have a question. We have a question. We have a question. Angle of Agme thread is. Angle of Agme thread is. Now, different types of threads. Different types of thread. That is the angle and depth of thread. Angle is included angle and depth of thread That is the root name, crust name, shape We have a detail in a video A class is written, a screw thread is written Then, we explain a little detail in the description box In the description box, we have a little bit of thread We have a little bit of thread, we have a little bit of thread Types of screw thread, we have a little bit of thread Then, we have a little bit of thread in the type of thread BSW thread, British Standard Whitworth thread. That is included angle in 55 degree. Minimum is how many things we have learned. This is how many things we have learned. Included angle is how many things we have learned. How many types of thread we have learned. British Standard Whitworth thread is included angle in 55. Included angle is how many things we have learned. Flying angle is how many things we have learned. This is how many things we have learned. If we make this triangle, we will make it 55 degrees. We will include the triangle. So, British Standard Vitor Thread is 55 degrees. British Association Thread, BA Thread is 47.5 degrees. That is American National Thread is 60 degrees. Metric Thread, Indian Standard is V. V type is V, Metric, ISO Thread. That is 60 degrees. Agma Thread is 29 degrees. So, these things Basic kita itu, nama lara ni dikena. Ini adalah orang katil coba cari nama kita betul betul barang berita ni di lariknya itu. Karya yang lara pelajari dikena. Saya nak cerita barang ni lala. Ini adalah karya yang detail ada satu video itu terlalu. Ada untuk kanan. So nama kita barang ni angle of action ni terlalu barang ni terlalu 29 degree. V metric kalau ya so metric terlalu dinda kita barang ni. V terlalu dinda kalau ya so metric terlalu dinda kita barang ni. 60 hari. American National terlalu dua ribu 60 hari. 55 itu orang ni yang dahana. Nama lara barang ni BSW terlalu dahana. British Standard Vitor terlalu dahana. 47.5 अंदर आना B A thread आना B A thread अपन इतना हम कारिंग लोन में और तेरी क्या आठ तो तो मोना तो क्वेश्चन Which of the following is not an anti friction beer anti friction beer इंगेर अल्लात तो अंदर आना मतलब आना तो beer इंगेर तो वरने तो वास्ट आटो ले रही आना basic आटो कुछ कारिंग लोग पार्ने तो नमक इधर उत्तर तेल एक बेरा अपन मेन आट रंडे टाइप बीरिंग है ना वरना यार अदिन्दे सरफेस ऑफ कांटैक्ट हो चुके थे रंडे टाइप आने क्लास पे इन्दो उन्नत प्लेन बीरिंग प्लेन और जनरल बीरिंग रंडे रोलिंग कांटैक्ट बीरिंग अपन इदिन्दे कांटैक्ट हो चुके थे सरफेस इन्दे कांटैक्ट हो चुके थे रंडे टाइप क्लास पे इन्दे प्लेन बीरिंग न प्लेन बीरिंग ले अवधा आ सरफेस तमिल उन्नता वन्ना एक कांटैक्ट है ना जैसे स्लाइडिंग आय रही है अतरे हम उन्नो और तरीके आ स्लाइडिंग आय रही है नमक डिटेल आय तो नो करना था ना प्रश्न जाने पर अत्यावश्य में इनका कारी मात्रा बराई नहीं लो अर्थात ना जैसे रोलिंग कांटैक्ट बीरिंग है ना रोलिंग कांट ई मेटिंग पार्ट्स हमें ले शाफ्ट अलग ही आ शाफ्ट के उल्ला हब बगल तम्बी लोला आ कांटैक्ट वेरिएंट नहीं होता है बोल्स ओ रोलर्स ओ नीडल्स ओ के बच्चे टाइप की ओके ये रंड पार्टल गानो एक शाफ्ट गानो ओके एक शाफ्ट गानो ये शाफ्ट ने मुगले लोरे हब गानो ओके अब इधर नेट आयलेरी की नमली बीरिंग नमली यूज़ इन्दर सो ये बीरिंग इन डाटे रोलर बीरिंग इन वाले बिर्थे नहीं डाटे इन्दर आना बोल्स अलग ही रोलर्स अलग ही नीडल्स गान नीडल्स इन्दर वाले बम डायमीटर कोरण्या लेंदिया टोला रोलर्स ने नमले नीडल्स इन्दर वाले इन्दर अब इधर क्या � मेंबर नो वरने लले इफ्रेक्शन करके नहीं यूज़ इन रोलिंग मेंबर्स नो वरने सो ये फिगरे कोड़ा काना इधर आना रोलर्स अब इधर इधर आना बोल्स आना एंड ये कारण आना रोलर्स नो वराय ना था अब इरी दिलाए रीकी रोलिंग कांटैक्ट बीरिंग ले ओल्ड अब ये रोलिंग कांटैक्ट बीरिंग इन्दे � पार्पसन में अच्छा लगे मेन बेनिफिट है ना अच्छा लगे अब अपना फ्रिक्शन वाला रे करो आ रही है कि लेस फ्रिक्शन आ रही है कि बाकी वाला प्लेन बीरिंग या लेस स्लाइडिंग वाला टाइप बीरिंग में संबंधित जो नोक बा अपन लेस फ्रिक्शन आये दो उन्हें अदने नम्बरों पर आये मुझे पैर आना एंडी फ्रिक्शन बीरिंग Okay, starting friction is very low. 
സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനിഷ്യലി തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബിയറിങ്ങുകൾ വരുന്നത് ബോൾ ബിയറിങ് ആൻഡ് റോളർ ബിയറിങ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ബോൾസ് ആണെങ്കിൽ ബോൾ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റോളറാണെ റോളർ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബിയറിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബിയറിങ് ബോൾ ബിയറിങ് ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബിയറിങ് ആണോ ആണ് അല്ലേ ബുഷ് ബിയറിങ് അവിടെ നിൽക്കട്ട് റോളർ ബിയറിങ്ങോ റോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പാണ് അല്ലേ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവാണ് സോ ദ ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബിയറിങ് നീഡിൽ ബിയറിങ്ങും പറഞ്ഞു നീഡിൽ ബിയറിങ് നമ്മൾ റോളർ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ അകത്തൊരു കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞ് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള റോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനാണ് നമ്മളതിനെ നീഡിൽ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിവേ അതെന്താണ് ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബിയറിങ് ആണ് ഉള്ളി തിങ് ബുഷ് ബിയറിങ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ബിയറിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാവുന്നത് ഓക്കെ പ്ലെയിൻ ബിയറിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ബുഷ് ബിയറിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബിയറിങ്ങുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക റോളിംഗ് കോൺടാക്ട് ബിയറിങ്ങുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും പ്ലെയിൻ ബിയറിങ്ങുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നെ ഡാഷ് വെൽഡ് ജോയിൻ പേരൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് പേരൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ജോയിൻസ് അല്ലെ വെൽഡ് ജോയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് ഉണ്ട് മിഗ് ഉണ്ട് ടിഗ് ഉണ്ട് ബട്ട് വെൽഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻസ് വെൽഡ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ജോയിൻറ്റ് ബട്ട് ജോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെയിം പ്ലെയിനിലാണ് ഇതാണ് ആ പേരൻ്റ് മെറ്റീരിയൽ പേരൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സെയിം പ്ലെയിനിൽ വെച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണ് ആ സെയിം പ്ലെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ബഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതൊരു പേരൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇത് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റ് ഇത് രണ്ടും എന്താ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ജോയിൻ്റ് തന്നെ ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും കോർണർ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുമായിരിക്കും എൻ ടു എൻഡ് അല്ലേ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എൻ ടു എൻഡ് വരുന്നതിന് കോർണർ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ കോർണറുകളായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എഡ്ജ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് തിക്നസ് കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റുകൾ തിക്നസ് കുറഞ്ഞ പ്ലേറ്റുകളെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു എഡ്ജ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ തക്കോണമുള്ളൊരു തിക്നസ് ആ പ്ലേറ്റിന് കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് എഡ്ജ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ടി ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം ടി ഷേപ്പാണ് അല്ലേ ടി ഷേപ്പാണ് അതിനെ നമ്മൾ ടി ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ടിഗും മിഗും ഒക്കെ വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഓക്കെ ടങ്സ്റ്റൺ ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങും മെറ്റൽ ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങും ഒക്കെ വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻ്റ് ഏതൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഫില്ലറ്റ് ജോയിൻറ്റും ബഡ് ജോയിൻറ്റും മാത്രമേ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മുടെ ഈ ലാബ് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വരുന്ന ഒരു ലാബ് ജോയിൻറ്റിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് തന്നെയാണ് ഫില്ലറ്റ് വെൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലറ്റ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫില്ലറ്റ് ജോയിൻ്റ് അല്ല മിഗ് വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ടിഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ബട്ടാണ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് പ്ലേറ്റ് സൈഡ് ബൈ സൈഡിൽ ഒരു പ്ലെയിനിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ബഡ് ജോയിൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൽഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടേപ്പർ കീ ഫിറ്റ്സ് ഹാഫ് ഇൻ കീ വേ ഓഫ് ദ ഹബ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻ കീ വേ ഓഫ് ദ ഷാഫ് ടീസ് നോൺ ആസ്
പകുതി പോർഷൻ നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കീവേലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ബാക്കി പകുതി പോർഷൻ നീണ്ട ഈ ഹബിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ കീവേ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ കീവെ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഈ ഹബിനുള്ളിൽ ഈ ഹബിൻ്റെ ഒരു പ്രോസക്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഹബിനുള്ളിലും എന്തുണ്ട് കീവേ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കീ പകുതി ഷാഫ്റ്റിലും പകുതി ഹബിലും ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സംഗ് കി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സംഗ് കി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഇതാണ് എ ടേപ്പർ കി ഫിറ്റ് ഹാഫ് ഇൻ കീവേ ഓഫ് ദ ഹബ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻ കീവേ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സംഗ് കി ആണ് ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ് സാഡിൽ കീ ഹോളോ സാഡിൽ കീ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കീ ആണ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കീവേ നമ്മുടെ ഹബിൽ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഷാഫ്റ്റിൽ കാണത്തില്ല ടാഞ്ചൻ്റ് കീ എന്ന് പറയുന്നതും മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കീ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിനുത്തരം എന്താണ് സംഗ് കീ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങിലെ പല ഏരിയയിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ പഴയ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക ഗ്രേറ്റ് ടൂനും ഗ്രേറ്റ് ത്രീക്കും വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തവർ കാണും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു സമയത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത എല്ലാം കുറേ വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു